que las notas que deben tener dice desarrollando una fuerte vida de oración. Entonces, si no tienen esas, alcen la mano y se las pueden entregar María Feder o a alguien ahí. Yes. Ok, también hay una hoja adicional que es eh, oraciones apostólicas clave y promesas proféticas. Esa es una segunda hoja que están entregando, es una, una hoja sencilla. Did everyone receive the apostolic I, prayer sheet? I don't, a mí me, apostólica a mí me falta. Mm. Well, I'm just going to mention it. So I'll just talk about it while they're handing it. Well, while they're handing out those sheets, I'm going to mention what they are. Entonces, esta última hoja que se le está entregando, que es la de oraciones apostólicas, eh, queremos comentar un poquito qué tiene que ver, qué son, qué, qué es esto. The apostolic prayer sheet includes the prayers of the apostles in the New Testament. Y entonces, estas hojas apostólicas incluyen las oraciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento. These prayers are really helpful to show us how to pray for the church. Y estas oraciones son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo orar por la iglesia. These are the prayers that we just used in our prayer time just now. Y precisamente ahora que estuvimos orando usando unas oraciones fueron estas. And they have biblical language that helps us to pray to know what to pray for. Y estas oraciones tienen un, un lenguaje bíblico que nos ayudan a saber y entender cómo orar. They reflect the wisdom of the of the first century apostles. Y es, estas oraciones reflejan la sabiduría de los apóstoles del primer. Eh, They were primer. praying very strategic prayers for the church in their city. Y ellos esos apóstoles en ese momento estaban orando unas oraciones muy estratégicas en cada una de sus ciudades. And when we pray the apostolic prayers, we don't have to wonder if we're praying the will of God because these are the will of God. Y cuando estamos orando estas oraciones apostólicas, no tenemos que parar y preguntar, ¿estaremos orando la voluntad de Dios? No, esta es la voluntad de Dios reflejada a través de estas oraciones que encontramos en la Biblia. These are the prayers that burn in God's heart to give to his people. Y estas son las oraciones que están quemando en el corazón del Padre, que quiere dar a su pueblo. They're all focused to God. Todos tienen un enfoque hacia Dios and for the church. y para la iglesia. For blessing, for, for strengthening. Para bendecir, para fortalecernos. They're not focused on Satan. No están enfocadas en Satanás. They're not focused on fixing everybody's problems. Y no están enfocadas en tratar de arreglar todos los problemitas de todos nosotros. The apostles all prayed positive prayers. Los apóstoles siempre oraban oraciones muy positivas. And this is a very good example for us. Y ese es muy buen ejemplo para, para que nosotros podamos seguir. Amén. Amén, amén. Okay, I want to talk today about building a strong prayer life. Entonces hoy vamos a hablar sobre el tema de desarrollando una vida, una fuerte vida de oración. How many of you were here on Saturday? ¿Cuántos de ustedes nos acompañaron el sábado? How about Sunday? Eh, ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo? Are you tired of me talking yet? Eh, ¿Ya se cansaron de que yo les hable tanto? No, 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 creo que no. It's a pleasure to be here with you. Y realmente es un placer estar aquí con ustedes. Heidi and I feel so warmly accepted here. Y Heidi y yo nos sentimos tan aceptados, tan cómodos aquí con ustedes. We really feel the love that you have both for us but also for the Lord. Y sentimos el amor que ustedes tienen hacia nosotros y definitivamente hacia el Señor también. And it's precious. Y es muy precioso eso. Okay. So building a strong prayer life. If you have your notes, I'm just going to go uh, really close to that. Entonces, es el segundo paquete de notas que recibieron con el título Desarrollando Fuerte Vida de Oración. We've been talking about the prophetic, the heart of the prophetic ministry. Y en las sesiones anteriores estamos hablando sobre el corazón del ministerio profético. The prophetic ministry is God talking to us. El ministerio profético es Dios hablándonos a nosotros. We hear his voice. Nosotros oímos su voz. And then we speak it to other people. Y luego lo hablamos a otros individuos. But it is important to include prayer in that, in understanding the prophetic ministry. Y es importante incluir la, part, la oración en esto de todo el ministerio profético. In prayer, we talk to God. 
Cuando estamos en oración, estamos hablando a Dios. And he listens to us. Y él nos oye a nosotros. And then he releases his hand in y, power to answer our prayers. Y él entonces mueve su mano es soltada para cumplir esas 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 palabras que estamos orando. The prophetic ministry and the prayer ministry are meant to be together. El ministerio profético y el ministerio de oración están llamados a operar juntos. And when they join together, out of that place comes powerful preaching and evangelism and ministry to other people. Y cuando esas dos cosas están unidas, de ahí sale es un ministerio poderoso, evangelístico, profético. This is what God's doing across the earth in our generation. Y eso es lo que el Señor está haciendo a través de la tierra en nuestra generación. So let's look at paragraph uh, A, that scripture, Isaiah 56, 7. Y vamos a comenzar ahí con Isaías, eh, capítulo 56, versículo 7. In Isaiah 56, it says, Even them I will bring to my holy mountain, and I will make them joyful in my house of prayer, for my house shall be called a house of prayer. Y yo los llevaré a mi santo monte, y los requearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. When Jesus came into Jerusalem, he turned over the money changers' tables. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, él, él entra al templo y él bota las mesas de los cambiadores, de los money. He said, you've made my house a house of, de uh, of thieves and robbers. Y él dice, ustedes han hecho mi casa, la han convertido en una casa de ladrones. And he said, my house should be called a house of prayer. Pero más bien, mi casa debería ser llamada una casa de oración. He quoted this verse from Isaiah. Y él, es, Jesús, está precisamente hablando de este versículo de Isaías. When we see Jesus throw over the money changers' tables, it tells me he has zeal in his heart. Y cuando Jesús entra al templo y con ese enojo que tiene y bota las mesas de, de los cambiadores de dinero, vemos que él tiene una pasión, hay, hay un enojo ahí. This is something very important to Jesus. Y que es algo muy importante para Jesús. And then he says, he says, my house shall be joyful. They, they'll be joyful in my house of prayer. Y también él dice, en mi casa habrá gozo. En mi casa de oración hay gozo. How many of you in your experience of prayer is the first thing that you think about is joy? ¿Y cuántos de ustedes cuando experimentan la oración a la misma vez dicen que hay mucho gozo? Most people think prayer is boring or dull or dry. La mayoría de las personas cuando piensan en la oración piensan algo un poco aburrido, un poco seco. I told the story on Sunday of how my first time in the prayer room in Kansas City I fell asleep. <laughs> Yo les conté el domingo ¿eh? que en Kansas City la primera vez que fui a la casa de oración la oración me quedé dormido. But it, it took me a little bit of time to discover the, one of the key secrets of prayer. Pero me tomó un ratito y eventualmente fui descubriendo los secretos de la oración. It's not mostly about a religious duty. Primero, no tiene que ver simplemente con una responsabilidad religiosa que tenemos. It's about experiencing a person who's filled with joy. Es más bien experimentar esa relación con una persona que está llena de gozo. We'll talk more about the joy that's in Jesus' heart in a little bit. Y ahorita más adelante vamos a hablar del gozo que está en el corazón de Jesús. But there's a biblical promise that there will be joy in the house of prayer. Pero hay una promesa en la Biblia que dice que habrá gozo en la casa de oración. Did you guys enjoy singing our prayers a little bit ago? Y hace un ratito disfrutaron este tiempo de orar, de cantar las oraciones como lo hicimos. We could do that for hours. Y realmente pudiéramos haber seguido por horas, ¿no? And that's what we experienced in Kansas City at the International House of Prayer. Y eso es exactamente lo que hacemos en Kansas City en la casa de oración. Joy in the place of prayer. La que hay gozo en la casa de oración. Because if there's not joy there, it's not going to be able to be sustained for long hours. Porque si no hay gozo, simplemente no es algo que se puede seguir haciendo por horas. But if there's joy there, people will do it. Pero si hay gozo, todos se van a involucrar. Amen. Amen. I believe in letter C. Y sal, la primera sección, saltemos a la sección C. As leaders, we must wrestle to find ways to offer prayer meetings that would, people would attend with excitement and zeal. Y dice, como líderes, tenemos que luchar para encontrar la manera de hacer las reuniones de oración para que la gente asista con celo y lo disfrute. Enjoyable prayer is the only prayer that will continue as an ongoing culture and a practice among a community of people. La oración agradable es la única oración que continuará como una cultura en curso 
y la práctica entre una comunidad de creyentes. Lots of people know we need to pray. Todo el mundo sabe que necesitamos orar. I know I need to pray more. Y yo sé que yo necesito orar más. We feel guilty that we don't pray more. Y nos sentimos mal porque no estamos orando suficientes. And maybe we hear a preacher tell us uh, a fresh message, pray more. Y tal vez en un sermón un predicador habla y nos llama la atención que tenemos que orar más. And we say, yes, I'm going to do it this time. Y entonces decimos, sí, claro, lo voy a hacer esta vez. And then we start to pray. Y comenzamos a orar. And we go, what am I going to pray for? Y de repente, ¿qué voy a orar? We go for five minutes. Y tal vez avanzamos cinco minutos. And we're looking at our watch. Y ya estamos viendo el, el, el reloj. Para and ver. listening to sirens. Y oyendo las sirenas que van pasando. And then we think of something else to do. Y de repente comenzamos a pensar en otra cosa and, totalmente diferente. And we missed our whole prayer time. Y de repente se nos fue todo nuestro tiempo de oración. Or we got hungry. O nos comenzó a dar hambre. It's never happened to me, I promise. <laughs> Eso nunca me ocurrió a mí, ¿verdad? So, whenever we, 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 uh, we get a fresh call to prayer, we start it. Entonces, cuando hay un llamado fresco, un llamado a, a la oración, and comenzamos. Then, And then we get bored or we fall asleep or get distracted. Y de repente, nos aburrimos, nos distraímos, algo pasa. But God's raising up prayer that we find joy in and we can't stop praying. Pero Dios está levantando una oración donde encontramos gozo y es donde más bien no queremos detenernos. And this is a promise from the word of God. Y esa es una promesa que vemos en la palabra de Dios. There will be joy in the place of prayer. Dice, habrá gozo en el lugar de oración. If you don't feel joy in the place of prayer, y si usted no siente gozo en el lugar de oración, I want to encourage you to believe that God wants to meet you and find joy in the place of prayer. Yo quiero que ustedes crean que Dios puede llevarlos a un lugar de gozo en ese lugar de oración. Doesn't matter where we're at right now. Y no importa dónde estás en este momento. It can change. Puede cambiar. Amen. Amen. Okay. This last sentence. It says that our children's lives depend on enjoyable prayer being established. Y la vida de nuestros hijos depende de que se establezca una oración agradable. This is really important so that so that our that our children would grow up with a, a culture of enjoyable prayer. Y esto es muy importante que nuestros hijos crezcan con una cultura de 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 regocijar, de gozarse en la oración. If they grow up with prayer as a religious duty that they have to do. Si ellos crecen en, en, en un conocimiento de que la oración es simplemente algo una cumplir algo religioso they will close their heart and they will say no thank you ellos van a cerrar su corazón y van a decir no gracias and the temptations of this world will begin to tug at them and they'll find joy in some other place y las tentaciones de este mundo van a comenzar a, a jalarlos y van a encontrar gozo en otro lugar they'll find pleasure in other things that the world has to offer y van a de repente encontrar placer en ciertas cosas que el mundo Puede ofrecer. So it, prayer is joyful, but it's serious that we actually discover joy in the place of prayer. Entonces, es muy importante, muy serio esto de que encontremos gozo en la oración. And letter D. Sigamos a la letra D. The Lord is establishing new prayer models across the earth, and if prayer is to be sustainable, it has to be enjoyable. El Señor está estableciendo nuevos modelos de oración por toda la tierra. Si la oración ha de ser sostenible, tiene que ser agradable. God is raising up prayer with music from intimacy for revival. Dios está levantando la oración con la música de la intimidad para el avivamiento. This, these are four parts that, that I've found and I see it the Lord doing across the nations of the earth right now. Y hay cuatro cosas en esto que yo veo que el Señor está haciendo a través de las naciones del mundo. People are starting to combine prayer with music y la gente está comenzando, estos lugares están comenzando a combinar la oración con la música. Before a God who enjoys the conversation, so intimacy with God's heart. Delante de un Dios que disfruta este tiempo, que disfruta esta intimidad que nosotros tenemos con ellos. With the focus of what we're praying for, we're praying for revival. Y con un enfoque que es el avivamiento. Or you could say a harvest of, of salvation and missions and justice. O ese enfoque se puede también llamar una la enfoque de la cosecha. Amén. Okay, Amen. so I want to talk about three types of prayer. Entonces ahora vamos a seguir y quiero hablar sobre tres tipos de oración. In Ephesians chapter 6 verse 18 it says, And 
pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayer, prayers and requests. Efesios 6, 18 dice, Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. There are all different kinds of prayers and requests. It's not just one. There's multiple. Hay todo tipo de oraciones y pedidos. I want to highlight three. Y quiero resaltarles tres. The first one la primera, la letra a, uh -huh. is personal devotion and worship. Y dice, la devoción personal y la alabanza. So this is talking about what do you do? Let's say you, you have your time of prayer. What do you do during your time of prayer? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hace usted cuando tiene su tiempo de oración personal? The first one and honestly my favorite one. Y el primero, is la primera cosa que uno puede hacer y mi favorito. Personal devotion and worship. Es ese tiempo personal de devocional. This is where we get to express our love to God. Y aquí es donde nosotros nos detenemos y tomamos un tiempo para expresar nuestro amor hacia el hacia, el, hacia we, Dios. We meditate on the scripture. Meditamos en la palabra. And we ask God to transform our heart. Y pedimos que Dios venga y transforme nuestro corazón. Um, in our worship, we declare who God is and what He's like. En nuestra alabanza declaramos quién es Dios y cómo es él. So let's say I'm there in my room, in my in my bedroom. Entonces digamos que estoy ahí en mi cuarto. I'm saying, God, thank you. You're good. Yo digo, gracias. Dios, eres un buen Dios. You are holy. Tú eres un Dios santo. I love your presence. Me encanta tu presencia. Just short little sentences. Pueden ser frases muy cortas, muy pequeñas. That's prayer. Eso es oración. It really is that simple. Así de sencillo. And then I'll say, thank you for your presence. Y después yo digo, gracias, Señor, por tu presencia. I'll pray prayers that are focused on... Uh, Uh, worship prayers and then prayers that are focused on thank you prayers. Y tal vez eh, yo comienzo con algunas oraciones que son como de adoración, de alabanza y esos otros que son peticiones. Thank you that I'm a new creation in Christ Jesus. Gracias que soy una nueva creación en Cristo thank, Jesús. Thank you for your love for me. Gracias por tu amor hacia conmigo. And this is this is the beginning of prayer. Y este es el inicio de esta oración. The scripture talks about coming to his his courts with praise. Y la escritura habla de que entramos a sus atrios con alabanza. And his gate with thanksgiving in our hearts. Pasar a través de los portones con nuestro gozo en corazón. It's the fastest way into the presence of God. Y ese es el lugar, esa es la forma más rápida de entrar a la presencia del Señor. It's not just for church to sing. No es nada más, esas canciones no son solo para cantarlas en la iglesia. It's for prayer in our time throughout the week as well. Pero es también para orar al Señor en nuestro tiempo personal durante la semana. The second type of prayer is personal petition. Y la segunda, el segundo tipo de oración es la petición personal. This is where we ask God to change circumstances in our life. Y aquí es donde le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, las circunstancias de nuestra vida. Strengthen my family. Fortalece mi familia, Señor. Strengthen my marriage. Fortalece mi, mi, el, mi matrimonio, Señor. Help us in our finances. Ayúdanos en nuestras finanzas. How many of you like that prayer? <laughs> Como, ¿Cuántos tenemos ese tipo de oración? I, I think most people need that one. <laughs> Yo creo que todos oramos esa. Okay. And then the third type is intercessory prayer. Y la, y la tercera que ven ahí es la eh, oración de intercesión, la oración intercesora. So in our, in our intercessory prayer, we ask God to release his power to bless others. Y en este tipo de oración, pedimos a Dios que libere su poder y bendecir a los demás. We can pray in three directions. We pray for groups of people. Y podemos orar en tres direcciones para que Dios bendiga a grupos de personas. We pray for individuals. Oramos también por individuos. Or we can pray for political arena, the government. O podemos orar por cosas más amplias como la arena política. Those are just three helpful categories to organize your prayer. Esto puede ser, pueden usar esto como para, para dividir su, su, su intercesión en tres grupos. If you do those three types of prayer, si usted toma el tiempo para orar en cada una de estas tres secciones, It's not hard to pray for 20 and 30 minutes. Eh, no es difícil que de repente usted se da cuenta que ya ya 20, 25 minutos orando. And that's praying. That's that's what it looks like. Y eso es esa es la oración. Sometimes we go into prayer. Y algunas veces entramos en un tiempo de oración. And we want to feel something so bad, and it, we feel like it has to be transforming every time we talk to God. Y 
sentimos que tenemos que sentir algo tremendo que Dios tiene que venir y transformar nuestras vidas en ese tiempo de oración. But the way prayer works is that it's little by little. Pero la forma que la oración funciona es pasito por pasito. And little by little the power of the Holy Spirit touches a heart just a little. Poco a poco el espíritu, el poder del Espíritu Santo viene y toca nuestras vidas. How many of you take vitamins? ¿Cuántos de ustedes eh, toman vitaminas todos los días? My wife try, helps me. Mi esposa me ayuda a mí para tomar unas. But I take vitamins, let's say I take them every day. Y yo tal vez eh, tomo vitaminas todos los días. Which one of those vitamins was the one that helped strengthen my health? Y entonces yo me digo, bueno, ¿cuál de todas esas vitaminas fue la que me ayudó a fortalecer mi cuerpo el día de hoy? It wasn't one of them, it was all of them together. Realmente no fue uno, fue la combinación de todos que me fue ayudando. It's the same with our prayer life. Es lo mismo con nuestra oración, de, nuestro, nuestra vida de oración. We just do it day after day. Y lo vamos haciendo día tras día. And there's a new strength that we find in our spirit. Y de repente comenzamos a ver una fortaleza en nuestro espíritu. The things that we used to love in las, the world. Las cosas que antes nos encantaban del mundo. Start to get lesser. Comienzan a desvanecerse. And we start to enjoy more the things of God. Y a más las cosas de Dios. It's like our appetites begin to change. Es como que el que comienza, los, los a And that's how we get changed. That's how we grow in our relationship with God. We don't have to wait for an anointed meeting that radically transforms our life suddenly. No tenemos que esperarnos es decir, esperar esa reunión específica donde hay un cambio radical en mi vida. Most of our life is little choices day after day after day. Nuestra vida es simplemente pequeñas decisiones una tras una tras una. And God is into the processes of life. He loves it. Y Dios es uno que está involucrado en los procesos de nuestras vidas. Okay, amen. Okay, the primary request is the, for the outpouring of the Holy Spirit. Y lo que pedimos es que el Espíritu Santo sea derramado. The, the scripture says in Luke 11, verse 13, much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. Entonces vamos, section three, yeah. 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 Okay, sección 3, entonces en sus notas. Yeah. Uh, perdón, bueno, es que usted, you're doing three. My notes are different than yours. It's that one. Yep. Okay, okay. Es que están diferentes la traducción. Okay. Entonces, ustedes en español tienen el número dos. En inglés tienen el número tres. Sí. Okay. Okay, so the primary request is for the, the Holy Spirit. Entonces, el pedido principal, la solicitud principal es al Espíritu Santo. It says the Father will give the Holy Spirit to those who ask him. Dice, el Padre dará al Espíritu Santo a los que lo piden. And so, in the New Testament, y en el, el Nuevo Testamento, There's three main categories of prayers for this same one request. Y entonces eh, en, el, en el Nuevo Testamento hay, hay tres diferentes oraciones para este mismo pedido. They're all for the main request of more of the Holy Spirit. Y todos tienen que ver con esta petición de quiero más del Espíritu Santo. But the, the first one is prayer for the gifts of the Holy Spirit. Y el primero es la oración que hacemos para los dones del Espíritu Santo. For God's power to be released to others. Para que el poder del Padre sea soltado en otros. The second is for the fruit of the Holy Spirit. El segundo que oramos es para el fruto del Espíritu Santo. And this is for God's character to be formed in us and in others that we're praying for. Y aquí lo que estamos orando es que el carácter de Dios sea formado en nosotros y en otros. And the third one is for the wisdom of God. Y el tercero es Estamos pidiendo para la sabiduría de Dios. This is for the mind of the Spirit to be imparted to us by revelation. Y esto es que la mente de Dios o el Espíritu de revelación sea impartido. So gifts, fruit, and wisdom. Entonces, dones, fruto, y sabiduría. And so when we, letter E, we can use different biblical terminology for praying for the release of the Holy Spirit. Y cuando oramos para que el, la liberación del Espíritu Santo, hay diferente terminología que se puede usar. Such as establishing justice, release the spirit of grace, lift up the light of your, your countenance upon us, or cause your word to run swiftly and be glorified. Y hay varios versículos ahí que hablan uno que el establecimiento de la justicia, otro habla del liberar el espíritu de gracia, o levantar la luz de tu rostro sobre nosotros, 
o haz tu palabra difundir y incrementar rápidamente. Okay, let's go to, skip the paragraph, let's go to three practical issues for developing a consistent prayer life. Ok, nos vamos a saltar la sección F ahí, vamos a la siguiente sección. Tres eh, cuestiones prácticas para desarrollar una vida de oración consistente. These three, if we do these three, we will pray ten times more than we do already. Y les digo que si cumplimos estos tres pasos que estoy hablando, van a orar como diez veces más de lo que, normal, que ya están orando en este momento. The first one is to schedule our prayer times. Y lo primero es, programe sus tiempos de oración. If you don't schedule it, si no los programa, somebody else will schedule your time for you. Alguien más le va a ponerle el calendario de su, su tiempo, ¿verdad? There's a phrase for that called the tyranny of the urgent. Y es la tiranía de lo urgente, ¿verdad? It's where if you don't schedule something, y si usted no programa su tiempo, other people will say, hey, come on, come with me, I have something for you. Otras personas van a venir y decirle, venga, venga y haga esto, necesito su ayuda, necesito esto y otro. And if it's not scheduled, you have no reason to say no. Y como usted no tiene programada su vida o calendarizada, usted simplemente les dice que sí a todas estas personas. But if you schedule it, pero si usted se programa, you can tell other people, I already have a meeting at that time, I'm so sorry. Y usted le puede decir a la persona, disculpe, ya tengo calendarizada una reunión en este momento, no puedo atenderlo. Your prayer meeting with is with a really really important person. Y esa reunión de oración es con una persona bastante importante. How, ma how many of you would appreciate having an, an appointment with the president? ¿Y cuántos de ustedes les gustaría tener una reunión con el presidente entonces? I think the president came here not too long ago, right? Sí, el presidente estuvo aquí en la escuela también hace what, tiempo. What do you think would happen if he didn't show up? ¿Y qué pasaría si usted dice, sí, pero ah, no voy a llegar? No, but you get to have an opportunity to talk directly with the one who has all power and all authority. Pero en este caso, usted cuando tiene ese tiempo de oración, tiene la posibilidad de hablar con el que tiene toda la autoridad y todo el poder. Corey Ten Boom, uh, who's heard of Corey Ten Boom? Y está, algunos de ustedes conocen a Corrie Ten Boom, es una autora. She said, schedule your appointment with God and keep it. Y dice, haga una, una cita, una, un calendario, calendario su reunión con, el, con Jesús y it's manténgala. A, it's a simple quote, but I love it. Manténgala, es algo sencillo, pero muy importante. Because if you schedule it, you may miss a few of them. Y si usted se programa, tal vez una que otra no pueda cumplirlo. But you will do it ten times more than you would have if you hadn't scheduled Pero it. Pero le garantizo que va a cumplir diez veces más que si no lo tuviera calendarizado. Okay. So number two, to do a, the practical thing, is to have a prayer list. Número dos, en sección B, desarrolle una lista de oración. When you schedule your time, it tells you when to pray. Entonces, cuando usted se programa o calendariza, eso le ayuda a entender el tiempo, el momento que usted va a orar. When you develop a prayer list, it knows, helps you know what to pray. Cuando usted desarrolla una lista de oración, le ayuda a usted a saber qué voy a orar. It helps me to know what to pray when I, so I don't have to make up everything new every time I come before the Lord. Y esto me ayuda mucho a mí porque cada vez que vengo delante del Señor, tengo esta lista y sé las cosas que quiero orar. No tengo que comenzar a pensar y tratar de inventar una lista. I look at my prayer list, I go, oh yeah, I forgot about that. Y veo mi lista y de repente me, uy, se me ha olvidado que yo quería orar sobre este asunto. In the last part of this, these notes, I have a big prayer list for you. En el final de estos apuntes hay una lista larga de oración, de this, temas de oración. This is a prayer list from Mike Bickle. Y es, es una lista que Mike, Pastor Mike Bickle creó. And I've used it for a number of years and I really like it. Y es una lista que yo también uso porque me parece bastante apropiada, me gusta mucho. The third thing to, that's really practical in developing a strong prayer life. Y el punto C, la tercera cosa que es muy importante en este proceso de desarrollar una, una vida de oración. This is the, what we've been talking about the whole conference. Y es realmente resume lo que hemos venido hablando hasta ahora en este seminario, esta conferencia. We have to have a right view of God. Tenemos que cultivar una visión correcta de Dios. If we view him as mostly angry at us, si nosotros vemos que nuestro Dios es alguien que siempre está enojado conmigo, 
or mostly he's sad at how bad we're doing. O si nuestro Dios, pensamos que nuestro Dios es alguien que siempre está molesto porque nosotros nos estamos portando tan mal. Or if he's trying to correct all the areas of our life. O que él es un Dios que todo el tiempo está tratando de ver cómo hace para corregirnos en nuestra, nuestro caminar, nuestra vida. Our heart ends up closing toward him. Nuestro corazón comienza a cerrarse hacia Dios. And you don't enjoy the conversation. Y entonces simplemente la conversación eh, no es de muy agradable. But that's not what God's like. Pero eso no es, Dios no es así. He's a father. Él es un padre. He enjoys talking to his children. Y él disfruta hablar con sus hijos. And he says, come, come close to me. Y él dice, ven a mí. Tell me your struggles. Y explíqueme las cosas, que, las dificultades que está teniendo. And I'll help you. Y yo te voy a ayudar. It's that simple. Así de sencillo la cosa. We don't have to close our heart and run away from him in fear. Nosotros no tenemos que cerrar nuestro corazón y salir huyendo en temor. We can open our heart to him and trust that he's going to be kind. Y podemos abrir nuestro corazón y confiar en esa bondad, la bondad de Dios hacia con nosotros. This one issue is probably the biggest issue that keeps people from growing in prayer. Y, y hay un punto que quiero resaltar que es el que probablemente retiene a muchos en su crecimiento en oración. I talked about on Saturday the heart of the bridegroom. Y yo hablé de, de el corazón del novio, hablamos eso el sábado. I can't get over that truth. Y, y ese, esa, ese concepto todavía lo estoy tratando de entender plenamente. Anytime I think about it, I just go, how could the king of heaven and earth y, y cuando comienzo a pensar en eso, dice, ¿cómo puede ser que el Dios de todos los cielos, de toda la tierra, how would he want someone like me? ¿Cómo es posible que él quiere tener una relación conmigo? I think of David, he, he says, what is man that you're mindful of him? Me pienso en el David que él decía, ¿cómo es posible Dios que tú pienses en, un, en el hombre? The son of man that you care for him. Que tú, que tú quieres el, el hijo del hombre. He made us out of the dust of the earth. Y él nos hizo del polvo de la tierra. He breathed the breath of life into them in the garden. Y él llegó y, y con su soplo, dio soplo de vida a, a ese, esos en el jardín de Edén. He made them in his image. He made us in his image. Y nos hizo nosotros en su imagen. Not the angels. No en la imagen de los ángeles. Us. A nosotros nos hizo así. For a relationship. Para obtener una relación. And not just a relationship. Y no es simplemente una relación. To be his own bride forever. Para que nosotros fuéramos su novia y para siempre. I can't get over that. <laughs> Eso es algo que me cuesta tanto entender a mí. When we see him like that, cuando nosotros de repente podemos ver a Dios en, es, en esta it, forma, it really changes everything. De repente cambia todo. And so that's why we pray Ephesians 1, give me the spirit of wisdom and revelation because if you love me like that, I need to know it. Y por eso oramos esa, esa oración de, de Efesios 1, que si tú, Señor, me quieres de esa forma, me amas de esa forma, abre mis ojos. Y abre mis ojos para poder verlo de esa forma, entenderlo. Help me to see you. Ayúdame a verlo, a verte sí, Señor, esa Amen. forma. Okay. Okay, three ways to grow in the spirit of revelation. Sigamos a la siguiente sección, dice... Tres maneras de crecer en el espíritu de la revelación. Okay, so these three ways are the main three ways that I really connect with the Lord in my prayer times. Y entonces, estas tres áreas son las tres áreas donde yo definitivamente me conecto con el Señor. The first one is meditation on God's word. Y la primera es meditación en la palabra de Dios. This is reading a passage. Entonces, yo leo un pasaje. Slowly reading it. Lo leo bastante lento and just talking to God about what you see in that passage. Y comienzo a hablar de Dios y comentarle lo que estoy leyendo en ese pasaje. I'm going to give a practical example of this in our next session. En nuestra próxima sesión vamos a hacer un ejemplo práctico de precisamente este este método. It's going to be really fun. Y, y creo que va a ser muy interesante. The second one is fellowshipping with the Holy Spirit. El segundo el B dice tenemos comunión con el Espíritu Santo. This is a, uh, there's five practical phrases that I like to use to commune or talk with the Holy Spirit who lives inside of me. Hay cinco frases prácticas para utilizar en comunión 
con el Espíritu Santo. Uh, 2 Corinthians 3, 13 verse 14 says that the, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion or fellowship of the Holy Spirit be with you all. Y aquí está el versículo 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 dice la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión del Espíritu Santo. Comunión del Espíritu Santo. Amen. So, mm -hmm. When we were born again, y cuando nosotros fuimos, nacimos otra vez, when we said yes to Jesus, cuando le dijimos sí a Jesús, God forgave us of our sins, Dios nos perdonó nuestros pecados, and His Holy Spirit began to come and live inside of us. Su Espíritu Santo vino y comenzó a vivir dentro de nosotros. We were, uh, our, our old nature, our spirit man was dead. Naturaleza carnal murió. And our spirit man became alive suddenly. Y nuestra vida espiritual, en el, en nuestro yo espiritual comenzó, nació de repente. By the free gift of God's grace. A través de esa gracia del Padre. So the Holy Spirit comes to live inside of the heart of a believer. Y entonces el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente. And even that, just like the bridegroom. Y igual como el novio. How does the Holy Spirit live inside of me? ¿Cómo es que el Espíritu Santo vive dentro de mí? The, the, the uncreated God. The un uncreated. El Dios. Uncreated. El no creado, el Dios no creado. Okay. He lives inside of me. Él vive dentro de mí. How, why is there not smoke coming out of my ears? ¿Y por qué es que no de repente no sale humo de mis oídos? How, how could it be that the living God lives inside of me? ¿Cómo es posible que el Dios vivo And inside vive dentro of you. de mí y vive dentro de cada uno de ustedes? But most believers live their entire life Pero la mayoría de los creyentes viven su vida entera without accessing the power of the Holy Spirit that lives inside of us. Sin accesar, sin sin tomar en cuenta ese poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. It's like they say, oh, the Holy Spirit lives inside of me. Y dicen, they see, el Espíritu Santo vive dentro de mí. That's great. Y está bien, está bonito. <laughs> And then they go on with business as usual. Y siguen viviendo su vida normal. No, this is powerful truth. No, aquí la, la cosa es que esto es una verdad poderosa. The one who hovered over the face of the deep in Genesis chapter 1. En Genesis 1 vimos ese espíritu que está sobre todo las profundidades. When God spoke, y cuando Dios habló, the power of the Holy Spirit moved and created everything that exists. El poder exists. del Espíritu Santo se movió y creó todo lo que existe. The Holy Spirit has a lot of power. El Espíritu Santo tiene mucho poder. Lots of power. Bastante poder. More power than we actually need. Más poder de lo que realmente nosotros ocupamos. And he's willing to, to, to share it with us. Y él está dispuesto y disponible para compartirlo con nosotros. To help us. Ayudarnos. But most believers don't really use or, or access the power of the Holy Spirit Pero that lives inside of us. Para la mayoría de los creyentes no toman, no accesan ese poder que está dentro de nosotros. And I want to tell you one of the keys to doing that. Y una de las llaves de hacer esto is simply to talk to the Holy Spirit. Es simplemente háblenle al Espíritu Santo. It's really simple. Es bastante sencillo. But it takes some time to grow in confidence in it. Pero toma tiempo para comenzar a crecer y, y tener más confianza en este proceso de hablar al Espíritu Santo. So you have to practice it. Hay que practicar. And these are some phrases that I like to use. Y aquí hay algunas frases que a mí me gusta usar cuando oro de esa forma. It's an acronym. Eh, In English, in English, it, it says a word, but in Spanish, it doesn't work right. <laughs> en inglés, las cinco cosas, las, las primeras letras de las cinco dicen una palabra, pero en español no funciona. It says trust in English. Y entonces, eh, las, cuando uno de estas cinco frases dice confianza, uh -huh. pero en español so, es un poco diferente. So, I'll, the first one is just thank you. Entonces, la primera que, que yo hago simplemente es gracias, Espíritu Santo. So, this is something I like to do really slow. Y entonces simplemente digo, gracias Espíritu Santo. Don't try to do it fast. No lo hagan rápido. <laughs> Just take time and relax. Nada más háganlo despacito. And I like to hold my hands out like this. Y a mí me gusta tener mi mano afuera. 
And I sí, just talk, manos, mis manos. just talk to the Holy Spirit who lives inside of me. Y simplemente yo le hablo al Espíritu Santo, el, el que vive dentro de mí. Holy Spirit, thank you. Y le digo, Espíritu Santo, gracias. Thank you for your presence. Y gracias por tu presencia. And then I'll just wait. Y simplemente me espero. And then I'll just whisper a short phrase, fill me. Y después tal vez le digo, lléname, Espíritu Santo. I receive your love. Recibo tu amor. Thank you. Gracias. Slowly. Despacito. And then the next one. Después la siguiente. Holy Spirit, release revelation. Le digo, Espíritu Santo, suelta tu revelación. Or, Holy Spirit, use me. O Espíritu Santo, utilízame. And then I'll do it really slow. Después lo vuelvo a repetir lentamente. I'm going faster right now for the, for the message. Estoy, estoy haciéndolo más rápido porque quiero avanzar en esta lección que estoy dando, pero normalmente lo hago bastante lento. But I just like to think about the person who lives inside of me, the third person of the Trinity. Porque a mí me gusta detenerme y pensar en esa tercera persona, la Trinidad, que vive dentro de mí. More power than a thousand suns más poder que mil soles is inside of me. está dentro de mí. Wow. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Fill me, Holy Spirit. <laughs> Lléname, Espíritu Santo. See, this is one way to connect with the Lord and to grow in, in, in connecting with his, his power. Entonces, esta es una de las formas de conectar con el Señor, crecer con Él, conectar con ese poder que está dentro de nosotros. The third one that I like to do is praying in tongues. El tercer sección C ahí es orar en lenguas. I call this my devotional prayer language. Yo lo llamo mi lenguaje de oración devocional. This is slightly different than the speaking in tongues that you might hear publicly done that needs an interpreter. Esto es un poco diferente a cuando alguien habla en oración, en, en, en lenguas, en un lugar público y se requiere una interpretación. We pray in our personal devotional prayer language. Nosotros podemos orar en lenguas en nuestro tiempo personal de devo devocional. The purpose of public tongues is to cause the word to go out and then to interpret it so that the people would be edified. Y cuando hablamos en lenguas en un lugar público, lo que queremos es que la palabra sea transmitida, que salga y luego la interpretación viene para que todos la entiendan y la asimilen. But the purpose of devotional prayer language is to build up our own spirit. Pero cuando oramos en lenguas en nuestro tiempo personal es para edificar nuestro propio espíritu. 1 Corinthians 14 verse 18 says, I thank my God that I pray in tongues more than you all. Primera Corintios 14, 18, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Now the, the church at Corinth spoke in tongues a lot. Y sabemos que la iglesia en Corintios era una iglesia que usaba mucho el don de lenguas. But Paul was bringing a little bit of correction. Pero Pablo quería corregir, traer un poco de corrección. But he said, even though you speak in tongues a lot, y yo sé que ustedes hablan en lenguas mucho, I actually speak in tongues more than all of you. <laughs> la verdad es que yo les gano a todos ustedes y hablo más que ustedes. And if that's what the apostle Paul did, y si eso es lo que el apóstol Pablo hizo, That tells me he had, he had a secret to his prayer life. Me da la impresión de que él tenía como un pequeño secreto ahí en su tiempo de oración. And I would suggest that the, the connection between praying in tongues a lot y me quiero darles a entender aquí que esta conexión de orar en lenguas mucho is connected to the anointing and the authority that the Apostle Paul carried. Yo creo que tiene una conexión y tiene que ver con la tremenda autoridad que el Apostle Pablo tenía en su ministerio. I found for me just an increase of the authority of God in my life when I would pray in tongues. Y yo he visto que cuando yo paso tiempo orando en lenguas hay un incremento en el nivel de autoridad en mi ministerio. I, my emotions would begin to change. Hay un cambio en mis emociones. I, I would pray in the Spirit probably for about 15 or 20 minutes algunas veces oro en el Espíritu 15, 20 minutos. And at that point I start to sense the presence of God in a greater measure. Y de repente algunas veces comienzo a sentir la, la presencia del Señor en, en un nivel mayor. So it's a powerful tool. Es una herramienta bastante poderosa. To really connect with the Holy Spirit who lives inside of us. Para realmente conectar con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. The other thing it says in 1 Corinthians 14 verse 2. It says that he who speaks in a tongue does not speak to, to men, but to God, for no one understands him. However, in his spirit, he speaks mysteries. 
Primera Corintios 14, 2 dice, El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. He speaks mysteries. Se habla, hablamos misterios. What are mysteries? ¿Qué son los misterios? I believe the mysteries are just the truths of the word of God. Y yo, yo creo que los misterios son las verdades de la palabra de Dios. Released by revelation. Y que son soltadas a través de la revelación. That our mind becomes filled with the truth of God's word. Para que nuestra mente esté llena de las verdades de la palabra de Dios. When it says mysteries, don't think of, of truths that nobody else knows about. Y cuando ve esa palabra misterios, no se imagine que es algo que, que nadie conoce. That, that gets into error really quickly. Eh, si usted se va por esos lados, de, eh, puede, puede desviarse. But it's mysteries to God with our spirit. Y es misterios, el Espíritu habla misterios. And then the third point is, we edify ourselves. Y el tercer punto dice, edificamos, nos edificamos a nosotros mismos. 1 Corinthians 14.4 says, He who speaks in a tongue edifies himself. Primera Corintios 14, 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. This is where we receive strength in our heart as we pray in tongues. Y aquí es donde recibimos fortaleza en nuestro corazón cuando oramos en lenguas. Okay. So that's, uh, let's go ahead and all stand. Vamos a ponernos de pie todos. <laughs> and we're going to end this session now. Y, y vamos a detenernos, por lo menos detener esta sesión en este momento. What I've done in, in your notes are the rest of that prayer list that I mentioned earlier. Y en sus apuntes van a poder ver más información sobre esta lista de, de oración. And uh, you can look through that and I encourage you to use that in your personal prayer times. Y les animo a que usen esto en sus tiempos personales de devocional. Or if you have other lists that you use, feel free to do that. Pero si tienen otra lista, otras cosas también que, similares, úsenlo. Mm -hmm. So I want to just take a minute and pray for us. Y quiero tomar un minuto y quiero orar por todos nosotros. And if you're here and you maybe have not received your personal devotional prayer language in tongues. Y si tal vez usted está aquí y es alguien que, que no ha recibido ese, esa, a, esa lengua que usted usa en, en cuando ora. Si if it's personal, okay, I would love to be able to pray with you and maybe a couple of the other elders maybe could pray with you for a couple minutes to ask the Lord to release that. Y yo quiero estar disponible para orar por ustedes. Y si, si es una área donde el Señor eh, todavía no se ha desarrollado ese don, quiero orar por ustedes. Okay, so let's pray. Entonces vamos a orar. Jesus, we thank you for your presence. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia aquí. God, I ask you for each one in this room right now. Y Señor, yo pido por cada uno de los que están aquí presentes en este lugar. She would release grace que, to have a strong prayer life. Que tu gracia sea derramada sobre todos nosotros que tengamos una vida de oración fuerte Lord I pray for distractions to be removed y pedimos Señor que todas aquellas distracciones que vienen a nuestra vida sean removidas Lord I pray for schedules to be rearranged y pido Señor que esos horarios esos calendarios sean reorganizados grace to organize those times with you gracias Señor para poder reorganizar nuestro tiempo que pasamos contigo to make them a priority y que pasen a ser una prioridad And Lord, I pray for the, the view of your heart. Y Señor, pedimos que podamos ver tu corazón, Señor. That you would come and touch hearts with revelation. Que tú vengas a través de tu revelación y tú toques corazones. Your heart as a bridegroom, your heart as a father. Tu corazón que tienes como el novio y tu corazón que tú tienes de padre. In Jesus' name. En nombre de Jesús pedimos eso. Amén. Amén, amén, amén.